ফার্স্ট একটু দেখেন আচ্ছা আপনারা কি কথা বলা ইমানদার সাপের ইয়াটা শুনেছেন সেটাই যদি একটু শুনেন দেখেন আরেকটা হ্যাঁ আল্লাহর নবীর সময় একজন লোক মারা গেল ফকাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলা জানাতিহি আল্লাহর নবী তার জানাজার কাছে আসিয়া দাঁড়ালেন লি ইউসাল্লি আলাইহি তার জানাজার নামাজ পড়াবার জন্য আল্লাহর নবী আসিয়া তার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন জানাজার কাছে যখনই আল্লাহর নবী জানাজার কাছে নামাজ পড়তে আসেন তখন দেখতেছেন তাহার কাল কাফানু তার কাফানটা নাড়াচাড়া হচ্ছে তার কাফানটা নাড়াচাড়া হচ্ছে কাফান মুরদা কি নাড়াচাড়া করতে পারে কিন্তু তো সবাই দেখতেছে ফরা আল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি হায়াতুল আল্লাহর নবী তখন তার ভিতরে তাকালেন দেখতেছেন সেই কাফানের ভিতরে সাপ ঢুকে রইছে শুধু ঢুকেই রয় নাই ঢুকার পরে সে কি করতেছে জানেন তাকুল সেই সাপটা সেই মুরদার শরীরের থেকে মাংস চিড়ে চিড়ে খাইতেছে সমস্ত সাহাবাই গ্রামরাও দেখতেছে তখন সবাইকে একটু কষ্ট লাগলো যে মুরদার মধ্যে সাপটুকে রইল ফাঁকা আবু বাকা সিদ্দিক আল্লাহ আবু বাকা সিদ্দিক আজি আল্লাহ তালানো ইরাদা করলেন যে এই তো সাপটা ঢুকে রয়েছে তার মাংস খাইতেছে তাকে তো সরানের দরকার আমরাও তো কোনো মুরদার শরীরে এরকম কিছু দেখলে আমাদের কেউ তো খারাপ লাগবো আমরা তো চাবো সেটা সরিয়ে দিতে আল্লাহ নবী ছিলেন সাহাবাই গ্রাম ছিলেন সবাইকে দেখে খারাপ লাগতেছে যে মুরদার শরীরের মাংস খাইতেছে তখন আবু বাকা সিদ্দিক আজি আল্লাহ তালানো দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে মারতে দিকে আগালেন যখনই কাঠের কাছে গেছেন সাপের কাছে গেছেন ফানাদা কাদের খাইয়াতো বেড়ে সানির ফাঁসি তখন সেই সাপটা খুব কষ্ট ভাষায় কথা বলতে লাগলো সাপ কথা বলতে পারে শুনছি আমরা শুনি নেই কিন্তু সেদিন সাহাবাই গ্রাম দেখতেছে আল্লাহ নবী দেখতেছে না তা কাদের খাইয়াতো বেড়ে সানির ফাঁসি খুব স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেছে প্রথমেই সে বললো শাহাদত পড়লো এখন তো সব সাহাবাই গ্রাম একদম চমকেই উঠছেন আপনারা বলেন না চমকে চমকে উঠছে এটা কেমন সাপ এইভাবে কথা বলতেছে আবার কালমাও পড়তেছে কালমা শাহাদাত এত কষ্ট পাবে কষ্ট পাবে এমন না যে বেজার আছে কিছু কথা বোঝা যাচ্ছে না তারা বেলেসান ইল ফাঁসি আদি শরীফের শব্দ আছে বেলেসান ইল ফাঁসি অর্থাৎ অত্যন্ত ফাঁসাহাতের সাথে সাধু ভাষায় আরবের সাধু ভাষা সে বললো এরপরে সে কী করলো কালমায় শাহাদাত পড়ার পরে আবু বাকার সিদ্দিককে ডাক দিল ইয়া বাবাকার এ আবু বাকার চিন্তা করো সেই সাপটা জানে যে এই লোকের নাম আবু বাকার এর নাম উমর না এর নাম উসমান না আলি না চেহারাও চিন্ত ডাক দিয়া কইতেছে ইয়া বাবাকার লেমা চাঁদ ত্রিগুণী হে আবু বাকার তুমি আমাকে কেন মারবা লাই চালি যাম বোন আমার কোনো ত্রুটি নাই আমার কোনো ভুল নাই আমার কোনো অপরাধ নাই আবু বাকার তুমি আমাকে মারতে আসছো কেন মারবা আমার তো কোনো ত্রুটি গুণা নাই তুমি মনে করতেছো আমি নিজে আসিয়া ঢুকে তার কফানের ভিতরে তার শরীরের মাংস খাইতেছি না 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 আবু বাকার না কেন আমি নিজে নিজে আসি নাই আমার আনি আল্লাহ কেয়ামা হে আবু বাকার আমি আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহ আমাকে আদেশ করতেন যে যাও তার কাফানের ভিতরে ঢুকে যাও এমনই ভাবে তাকে আদাব দিতে থাকো কয়ামত পর্যন্ত ইলা ইয়মিল কয়ামা যত দিন পর্যন্ত কয়ামত অনুষ্ঠিত হয় না তত দিন পর্যন্ত তুমি তার শরীরের মাংস খাইতে থাকো কেমন বুঝলেন ভাই আচ্ছা আসিফ ভাই সাপে মাংস খায় সাপে কথা বলে ফোকরা ফোকরা ঠোকরা মাংস খায় সাপ মানে কথা বলাটা মাইরা নিলেন আপনি তাও তারপর ভাই সাপ যে মাংস খায় সাপ মাংস খায় সাপ না বিচ্ছু না কি এটা এই ভদ্রলোকে কথা বলার সঙ্গে খুবই সুন্দর সেটা খুবই ভালো লেগেছে কিন্তু দেখুন উনি উনি অত সুন্দর করে বলছে বলছে যে দেখেছো সাপ কথা বলতে পারে এরকম কোনো শুনেছি সাপ যে মাংস খেতে পারে এই জিনিসটাও তো দেখিসনি কখনো সেই জিনিসটা আগে বলুক সেটাও তো সেটাও তো সাপ মাংস খেতে পারে আপনি মানে অজস্র পাবেন কথা বলা পাথর কথা বলা সাপ কথা বলা গাছ কথা বলা একটা হাদিসে বলা আছে যে সূর্যকে আল্লাহ নবী থামাই দিছিল বুঝছেন একবার সূর্য থাইমা গেছিল অনেকক্ষণ থাইমা ছিল তো মানে বিষয়টা হচ্ছে যে সূর্য থাইমা যাওয়া মানে তো পৃথিবীর ঘূর্ণনটা বন্ধ হয়ে যাওয়া তাই না নাকি বলেন অমিত ভাই একদম 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 আছে পৃথিবীর ঘূর্ণনটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে কি হইতে পারে সারা পৃথিবীতে একটা তো বিরাট বিপর্যয় হবে তাই না 1 সেকেন্ডের জন্য যদি পৃথিবী ঘূর্ণন বন্ধ করে তাহলে তো পৃথিবীর উপরেই তলে একদম ওলট পালট হয়ে যাবে সূর্য যদি ঘূর্ণন বন্ধ করে তার আশেপাশে সাহাবা সাহাবা কেমনে বুঝলো যে ঘুরা বন্ধ করছে মানে সূর্যটা ঘুরা বন্ধ করছে এটা কেমন বুঝবো 
সেটা তো হাদিসের ভিতরে নাই কিন্তু এটা আছে যে সূর্যকে থামাই দিছিল হ্যাঁ সূর্য থামা গিয়েছিল আর চলে না হ্যাঁ তো এই হাদিস মানে এটা হইতে পারে মানে মানুষ যদি প্রচুর পরিমাণে ম্যাজিক মাশরুম খায় বা গাজা খায় তাহলে কিন্তু মনে হয় একটা সময় মনে হয় যে সবকিছু থামা গেছে হ্যাঁ সময় স্থির হয়ে গেছে এটা কিন্তু হওয়া খুবই স্বাভাবিক তাই না অমিত ভাই হ্যাঁ সেটা ঠিকই আবার প্রেমে পড়লে হতে পারে সেই শ্রীনগরের একটা গান আছে না সুরাজ ফু আহমদ সেটা সেটা হতে পারে খারাপ লজ্জন নাস্তে গান আপনারা আল্লাহর নবীর একটা জিনিস কি আপনারা ভাই আমি টাটা মাস্টার করতেছি আচ্ছা ফারাজ ভাই আপনি কি একজন একজন দুইজনকে যুক্ত করবেন আমি একটু ওই ঘর থেকে আসতে হবে আমার ওকে ওকে ভাই আচ্ছা ভাই এখন ভাই লুচ্চা লম্পট দর্শককে দর্শক বলতে আপনার কি পারমিশন আপনার কাছে কি আমি পারমিশন নিব ভাই আমি কি লুচ্চা নবী মোহাম্মদকে দর্শক নবী মোহাম্মদকে দর্শক বলতে পারি ভাই আপনি কি আমাকে অনুমতিটা দিবেন ভাই আচ্ছা আর আরেকটা 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 জিনিস আরেকটা জিনিস ইয়া করে দেই যে হয়তো বা জেমস ভাইয়ের নেক্সট কথাটা হবে সর্ট অফ এরকম যে এইটা নিয়ে কথা বললে তো তাদের খুব খারাপ লাগে যেহেতু নবীকে তারা অন্তর থেকে পছন্দ করে তার তো এটা খারাপ লাগে আমরা যদি আলোচনার সময় আপনাদের প্যারেন্টস কে নিয়ে কথা বলি বা যখন অন্যান্য মুমিন ভাইরা যখন যদি আপনার প্যারেন্টসদের নিয়ে কথা বলে আপনার তো খারাপ লাগে আপনারা তো এটা ইয়ে করে নেন না ভালো হবে নেন না তাহলে আমরা কেন নবীর বিরুদ্ধে কথা বলাটাকে মানে সহ্য করে দিব হয়তো বা জেন ভাই এটাও বলতে পারেন জেন ভাই কি নেক্সট এরকম এই টপিক উঠাই তার কিন্তু ফারাজ ভাই এই কথা বলছেন বাট এটা প্যারাডক্স কিন্তু ফারাজ ভাই এই কথাটা বললে ফারাজ ভাই এই কথাটা যদি উনি বলেন এটা কোনো প্যারাডক্স না এটা তো আগদম বাগদম কথা বলেন এটা তো কোনো প্যারাডক্স না কিসের মতো প্যারাডক্স এখন কি কিসের প্যারাডক্স ফারাজ ভাই এক সেকেন্ড ফারাজ ভাই জেমস ভাই জেমস ভাই এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড ফারাজ ভাই উনি যদি এই কথাটা বলেন যে কেন আমাদের মনে আঘাত দিচ্ছেন তাহলে তো আমি সেই প্রসঙ্গটা তুলবো যে নবী নিজে যখন মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করে তখন তো সে অন্য ধর্মগুলোকে কটাক্ষ করত কটুক্তি করত গালিগালাজ করত এবং আমরা যদি আমরা যদি আপনার ধর্মটাকে কটাক্ষ করি আপনার নবীদেরকে কটাক্ষ করি আপনার মানে কোরআনকে কটাক্ষ করি পারপাস যেটাই হোক যদি কটাক্ষ করি আপনি যদি সেটার জন্য আমাদের কাছে এসে অভিযোগ করেন তাহলে তো আপনার উচিত গিয়ে আগে নবীকে একটা থাপ্পড় দেয়া যে তুই বেটা কেন অন্য ধর্ম নিয়ে কথা বলবি ওদের মনে কি আঘাত লাগে না কাফেরদের মনে কি আঘাত লাগতো না কাফেররা কি খাল দিয়ে ভাইসা আসছে পৌত্তলিক কাফেররা কি খালে দিয়ে ভাইসা আসছে ওদের ধর্ম নিয়ে তুই যখন কথা বলবি ভাই কথা কথার মাঝখানে কথা বলেন না ভাই কথাটা শুনে নেন মোহাম্মদের কানের নিচে টাস টাস করে থাপ্পড় দিয়ে আপনার আগে বলতে হবে যে সালাব মোহাম্মদ তুই যে কাফে পত্তলি কাফেরদের ধর্ম নিয়ে কটুক্তি করতি ওদেরও তো একটা বিশ্বাস এটা ওরা যেটাই বিশ্বাস করে করুক করুক না তুই ওদের ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করবি কেন কটুক্তি করবি কেন ওদের মনে কি আঘাত লাগতেছে না ওদের হৃদয় কি কষ্ট হচ্ছে না তার একটু ওয়েট করেন একই সাথে আপনার ইব্রাহিম নবীকে ধরে ওর গালের দুইটা টাস টাস করে জুতা মাইরা বলতে হবে যে বেটা ইব্রাহিম তুই যে ওদের মূর্তিগুলা ভাঙছিলি ওদের যে এতগুলা মূর্তি ভাঙছিলি এই মূর্তিগুলা ভাঙায় কি আপনি নিশ্চয়ই জানেন সেই গল্পটা ইব্রাহিম ইব্রাহিমের যদি ক্ষমতাই থাকতো তাহলে তার তো কিছু করতে পারো না উল্টা আপনার মোহাম্মদের যদি ক্ষমতাই থাকে আপনার আল্লাহ যদি ক্ষমতাই থাকে তাহলে আমাকে কিছু করে দেখায় না কেন একই কথা আমিও বললাম আপনাকে আপনার আল্লাহ ফাল্লা চাল্লা এদের যদি কারো কোনো বাপের বাটা হয়ে থাকে তাহলে আমার একটা কিছু করে দেখা অসুবিধা কি একই কথা আমিও বলতেছি এখন কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন আপনার ইব্রাহিম নবী অন্য ধর্মের মানুষের মনে আঘাত দিত তাদের মূর্তিগুলা ধ্বংস করত হ্যাঁ রাতের অন্ধকারে সেই মূর্তিগুলাকে ভাঙা দিত আমরা তো কোনো মূর্তি টুর্তিও ভাঙতেছি না কোনো মসজিদও ভাঙতেছি না কোনো মুসলমানকে আক্রমণ করতেছি না আপনার নবী কাফেরদেরকে মায়েরা তাদের মা বেটিকে তুলে এনে রেপ করত আমরা কাউকে মারতেছি না কাউকে ধরতেছি না জাস্ট আমরা সত্য তুলে ধরতেছি যুক্তি তথ্য প্রমাণ সহকারে ইসলামের এভিডেন্স সহকারে অন্য কোনো এভিডেন্স না একদম একদম ইসলামের এভিডেন্স সহকারে আপনি যদি আমার কাছে কোনো এভিডেন্স দেখতে চান যে আপনার ইব্রাহিম নবী এই কাম করছে কিনা আপনার মোহাম্মদ নবী এই কাম করছে কিনা আমি আপনাকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স দলিল বের করে করে দেখাবো যে আপনার নবীও অন্যের বিশ্বাসে আঘাত করত আমরা তাহলে আপনি এসে আমাদেরকে অভিযোগ করতেছেন যে 
আপনারা মানে মুসলমানদের অনুভূতিতে কেন আঘাত করছেন ভাই কেন আঘাত আঘাত করে ভালো না আঘাত করা ভালো না আমরা একটু সম্মান করি ওকে মোহাম্মদকে সম্মান করি লুচ্চা নবী মোহাম্মদকে আমরা সম্মান করি আপনি আপনারা কেন তাকে নিয়ে এত খারাপ কথা বলছেন তাহলে আপনার নবী কেন আপনার নবী এটা কেন করছিল আপনার নবী এটা কেন করছিল সেটা বুঝতে পারলেন অ্যানসার দিচ্ছি আমি 1 মিনিট সময় দেন আমার একটু বলি 1 মিনিট হ্যাঁ বলেন ভাই मन कर डिफेंड সে বলছে যে আমাদের ধর্ম বিজ্ঞান আছে এজন্য আমাদের ধর্ম সত্য এইজন্য তার নবী দিয়া করাটা অন্য অন্য ধর্মে আঘাত করাটা এটা একটু জাস্টিফাইড না না সে তো টপিক ঘুরে ফেলাই সে সাথে সাথে বলতে পারলাম না ভাই ওটা শেষ করি তারপর না একটু আমাকে আমাকে জাস্টিফাই করেন আমি বলছি ভাই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যদি আমরা ডিসিশন মেক করি যে এটা আমাদের মানা উচিত না না হলে না তাহলে আমরা সেই টলেমির সময় টলেমি যে যে কথা বলছিল যে সূর্য সূর্যনাকে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরে তখনকার মানুষ তখনকার যুগে যে মানুষগুলো জীবিত ছিল ধরেন আমি বা আসিফ মহিউদ্দিন বা আপনারা ছিলেন এখন তার 200 বছর পরে মানে আমরা মারা যাওয়ার পরে ধরেন আসিফ ভাই আমরা সবাই মারা গেলাম টলেমির সময় এরপরে কোপারনিকাস যখন আসলেন তার পরে তখন সে বলল যে না সূর্য না পৃথিবী টলেমির পরে কোপারনিকাসের সাথে ওয়াও ভাই ফ্যান্টাস্টিক আপনি কোন পর্যন্ত পড়া লেখা করছেন ভাই টলেমির বোল্ড বোল্ড কি বলছে ভাই আমাকে বলতে টলেমির কতদিন পরে টলেমির কতদিন পরে কোপারনিকাস আসছে विश्वास <laughs> करते টলেমির 200 বছর পর কোপারনিকাস ওয়াও ভাই ওয়াও ওয়াও জাস্ট ওয়াও মানে কিভাবে সম্ভব টলেমির 200 বছর পর কোপারনিকাস এসে বলল টলেমির হইছে কই আর কোপারনিকাস হইছে কই কিভাবে সম্ভব এগুলা মুমিন ভাই এত মানে মানে কাস্টার লেভেল এর আকারে সীমা পরিসীমা ছেড়ে গেল ভাই কাস্টার মি রাখে শেষ সীমা পয়সা পৌঁছে গেছে ফারাজ ভাই যেই লোক বলে যে হয়তো বা টলেমি বানান বলতে বলে উনি টিওএল আচ্ছা টলেমি বানান তো জিজ্ঞেস করি ভাই জেমস বন্ড ভাই টলেমি বানানটা একটু বলেন তো ভাই ইংরেজিতে বলেন তো আপনি একটু আনমিউট করে বলেন টলেমি বানানটা একটু বলেন তো ভাই না দেখে গুগল না করে বলেন তো না আমি কোনো কিছু গুগল থেকে বলি না ভাই আমি যা কিছু মুখস্থই বলি আচ্ছা ভাই টলেমি টলেমির বানান পরীক্ষা তো এখানে আসেনি এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যেটা টলেমি না না আমি তো যা তো জানতে আমরা একটু জানতে চাই পরিবর্তন হইছে আগে একটু বলেন আর কিছু আর কাছ থেকে আমি জ্ঞান নিচ্ছি এটা তো আমার একটু দেখতে হবে মনে করেন चुना যে লোকের নাম উঠাইছেন সেই লোক সম্পর্কে আপনার নিজেরই আইডিয়া আছে এটা সুপারি কমপ্লেক্স অঙ্কারের পর আরে আজিম ভাই আপনার কি মাথায় মাথায় কি সমস্যা আছে নাকি টলেমির টপিক কি আমরা উঠাইছি আমি কি কি যুক্ত হইছেন আমি কি র‍্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করছি যে ভাই আপনি ক্লাস 5 পাস করছেন কিনা আসেন আপনার পরীক্ষা দিন আপনি নিজে তো টলেমির কথা উঠাইলেন যে টলেমির কথা উঠাইলেন আপনি কোপারনিকাসের কথা উঠাইলেন অঙ্কার বাদ দেন অঙ্কার ভাল ঠিক না অঙ্কার মানে ভিকটিম ভিকটিম কার্ড ভিকটিম কার্ড প্লে করেন না এটা সস্তা ভিকটিম কার্ড প্লে করাটা একেবারে অর্থহীন হয়ে যাবে টলেমির কথা আপনি উঠিয়েছেন যে ভাই টলেমি এই সময় তো এই ভুলভাল কথা বলছিল ওই সময় ওই ভুলভাল কথা বলছিল ফাইন আপনি তারপরে কোপারনিকাসের কথা উঠাইলেন এই টলেমি কোপারনিকাসের টপিক তো আপনার আমাদের তো টপিক না তাহলে আমাকে এখানে আপনি উঠাইছেন আপনি নিজে নিজের সম্পর্ক আপনি যদি নিজে না জানেন যে টলেমির বিয়ে কত ছিল বয়স কত ছিল মানে কত কালের সায়েন্টিস্ট ছিল কোপারনিকাস কত সালের সায়েন্টিস্ট ছিল ওটা যদি নাই জানেন আপনি নিজে মানে পয়েন্টটা মেক করতেছেন বলেন তার যে মতবাদ ছিল 
পৃথিবী সূর্যের চার দিয়ে ঘুরে এইটা আবার বিজ্ঞান আড়াইশো বছর পর আবার চেঞ্জ করছে আড়াইশো বছর পর সেই বিজ্ঞান একশো খ্রিস্টাব্দ তে ঠিক আছে এবং কোন টলেমির কথা আপনি বলতেছেন সেটা আপনার একটু স্পেসিফাই করা উচিত ছিল কারণ টলেমি কয়েকজন আছে বিজ্ঞান তো কোন কিছু বলেই না বিজ্ঞান কোন বলে না তো আপনি একটু কষ্ট করে আপনার কথার একটু ওয়েট রাখেন যেন আপনি আমরা যে স্পেসিফিক কথাটা বলবো আপনি সেই স্পেসিফিক কথাটার উত্তর দেন আপনি খারাপ ভাবে দেখাচ্ছিলেন যখন আসিফ ভাই দেখাইলো যে না আপনার নবী নিজেও অন্যজন হৃদয় আঘাত করতেন আপনি ওইটাকে জাস্টিফাই না করে যে বা হৃদয় আঘাত করাটাকে ঠিক না ঠিক আহ কোন সময় ঠিক কোন সময় না ঠিক ওইগুলা বিষয় ইয়ে না করে আপনি চলে গেলেন যে বিজ্ঞানের ধর্ম আছে ধর্মের বিজ্ঞান আছে বিজ্ঞানের সাইডে গেলেন ওরকম রেড হেয়ারিং করে অন্য টপিকে না যে আমরা কি একটা জাস্ট স্পেসিফিক আলোচনা ধরেন আপনাকে যে স্পেসিফিক প্রশ্নটা করলাম ওটা শুনে আপনি স্পেসিফিক উই উইটাই উত্তর দিতে পারছেন না আপনি আমাদেরকে স্পেসিফিক কোশ্চেন করে আমরা উইটাই উত্তর দিব অন্য টপিকে যাবো না বাট আপনি কি এই জিনিসটা করতে পারছেন আপনি তো একজন ডাক্তার ভাই ধর্ম ধর্ম মানে ধর্ম আমরা যারা মানি আপনার মতে এটা যদি খারাপ কাজ হয় কারো বিশ্বাসে আঘাত করা এটা যদি খারাপ কাজ হয় আপনার মতে তাহলে আপনার নবী তো সেই খারাপ কাজটা করছে নাকি আপনি নিজেই তো বলতেছেন যে আপনার নবীকে কেন টানা হইলো সেই নবী নিয়ে তো কথা বলবো নাকি এখন ছাগল নিয়ে কথা বলবো আপনি বলতে যাচ্ছেন আপনার নবী ওই কাজটা করলে সেই কাজটা ভালো হয়ে যাবে জয়শ্রীরাম বলে ধরেন আপনার মাথায় যদি আপনার শরীরে যদি কেউ একজন আঘাত করে তাহলে তো মানে আপনি নিশ্চয় বলবেন তার সৃষ্টি করতে বলছে আমাকে আঘাত করতে আপনারা কেউ আমার বাঁচিয়ে দেয় না প্লিজ তার সৃষ্টি করতে বলছে ঠিক আছে মানদণ্ড সৃষ্টি করতা আপনি কি একজন ডাক্তার হিসাবে মানুষকে রেকমেন্ড করেন যে কারো পানীয় জাতীয় কোন খাবারের মধ্যে ধরেন 
তার কারো দুধের মধ্যে এক গ্লাস দুধের মধ্যে যদি মাছি পড়ে যায় ওটাকে পুরোটা ডুবায় খেতে কি আপনি ইয়ে করেন কারণ সৃষ্টিগত থেকে ওই জানতেই তো আপনার আসছে আপনি কি জিজ্ঞেস করেন মানুষ ভাই ভাই এটা সঠিক ইয়া বলি পরামর্শ দেই মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে কোনো কথা আমার সাথে বলেন না আপনি পারবেন না আচ্ছা আমি আমার করার দরকার নাই আমি আমি তো হারার জন্য আমি তো হারার আমি তো হারার জন্য বলছি এই যে আমাদের मुख खुले ना पार्बेन जानते चाहिए सुंदर मत अपनी सीम्पल उत्तर दें असतोक पार्थक्य আচ্ছা অমিত ভাই যেহেতু চলে আসছেন অমিত ভাই কে আমি আমিও দুই একটা প্রশ্ন করতে চাই অমিত ভাই আপনার কি একটু সময় আছে আমি দুই একটা প্রশ্ন করতে চাই নিশ্চয়ই অমিত ভাই আপনি আমাকে বলেন তো যে আপনাকে প্রথমে আমি একটা ভিডিও দেখাই হ্যাঁ একটু দেখেন হ্যাঁ তাহলে কি দিব সেটা হলো আজওয়া খেজুর খাওয়া সহিহ বুখারী হাদিস নাম্বার 54 145 রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যেই ব্যক্তি প্রতিদিন সকালবেলা 7টি আজওয়া খেজুর খাবে সেই ব্যক্তির শরীরে সামমুন ওয়ালা সিহরুন ওই ব্যক্তির শরীরে কোনো বিষ ক্রিয়া কাজ করবে না আর কোনো জাদুও কাজ করবে না আপনাকে হত্যার জন্য কোন শত্রু যদি আপনার বিরুদ্ধে জাদু করে আপনি নিয়মিত আজওয়া খেজুর খান মদিনার উৎকৃষ্ট মানের খেজুর বাংলাদেশে খুব কম পাওয়া যায় যারা হাজিরা হজ করতে যান তারা অনেকে কিনে নিয়ে আসেন এই আজওয়া খেজুর যদি প্রতিদিন সকালে সাতটা করে খায় আল্লাহ তালা তাকে এই রোগ থেকে সহজ যে কোনো রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারেন এটা আপনি খাবেন অমিত ভাই আপনাকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে হাদিসে সহি হাদিসে বর্ণিত আছে সাতটি সকালবেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খেলে তার কোনো তার শরীরে কোনো বিষক্রিয়া বা জাদু কাজ করে না আপনি চাইলে হদিস টাইম বের করে দেখাবো खेजुर खेजुर <laughs> 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 मानी 
নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই ঠিকই বলেছেন যদি এরকম যদি আবিষ্কার হয় তাহলে তখন কি হবে নিশ্চয়ই তখন আমি যদি দুশো বছর বাদে যদি আপনি আমাকে একটা একটা সিস্টেমেটিক প্রোটোকল দেখাতে পারেন একটা ফার্মোকো কানিটিক্স ফার্মোকো ডাইনামিক্স এরকম দেখাতে পারেন কত ডোজে দিতে হবে কিভাবে দিতে হবে এরকম যদি আমাকে দেখাতে পারেন আমি অবশ্যই সেটা ট্রাই করবো সেটা দুশো বছর বাদে কেন আজকে ট্রাই করবো খান খেয়ে আজুয়া খেয়ে খেজুর খেয়ে আপনি আমাকে দেখান যে কিভাবে ইমিডিয়েটলি আপনি তো মানবেন দুশো বছর বাদ ধর্মের সত্য তো আজকে বাংলাদেশের ডাক্তারে বেগট খায় বারো প্ল্যান করলেন ইন্ডিয়ান ডাক্তার দেখে তো আপনি চ্যালেঞ্জ হয়ে আপনি সাম্রাজ্য সাহসে চ্যালেঞ্জ করেন তো আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনি কত সেই আছে দেখি আমি আমি ডাক্তারি করে ছেড়ে দেবো আপনি যদি এটা কেমন কি করে করতে পারেন আমি লাইভ করে কথা দেবো ভাই এক মিনিট আমি আমি করে বলেন সঠিক বলে মনে করেন সত্য বলে মনে করেন উনি ইসলাম পালন করেন ইসলামকে সত্য ধর্ম বলে মনে করেন এই হাদিসে মোহাম্মদ এটা বলেছে হাদিসটা আমি দেখাবো উনি সাতটি আসবা খেজুর খেয়ে আমাদের সবাইকে প্রমাণ করে দিবেন আজকে যে ইসলাম ধর্মটা একটা সত্য ধর্ম আমি কথা দিচ্ছি এইটা প্রমাণ করতে পারলে আমি আর কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে লাইভ করব না ইসলামের বিরুদ্ধে আর কোনো কথা বলবো না ফারাজ ভাই আপনি একটু ওয়াদা করেন তো ভাই একটু বলেন তো আমি তো মানে ইন্ডিয়া যাওয়ার প্ল্যান সারা জীবনের জন্য বন্ধ করে দেব যে আমার ডাক্তার হলে আমি সবার আগে জেমস ভাইয়ের কাছে যাব এখন যদি জেমস ভাই এরকম প্রমাণ দিতে পারে আর তো লাইফটাই তো বাদি জেমস ভাই হবে আমার গুরু নেক্সট গুরু আচ্ছা বাসবিহারী ভাই আপনি একটু আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন জেমস বান ভাই বাসবিহারী ভাই ফিলোসফি পড়া ছেড়ে দেবে জিজ্ঞেস করুন ঠিক আছে তাহলে উনি এই প্রমাণটা আমাদেরকে আজকে করে দেখাবেন কি সেই জিনিসটা আমি একটু দেখি হ্যাঁ জেমস বন্ড ভাই যেটা করবেন জেমস বন্ড ভাই যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে প্রোটোকলটা বলবেন যে কি করে খেতে হয় সেটা বলে উনি নিজে খাবেন খেয়ে আগে খান পরে খান আই ডোন্ট কেয়ার আপনি আগেও খেতে পারেন খেয়ে আপনি আপনি নিশ্চয়ই খান আপনি ওখানে এত বিশ্বাস করেন আপনি নিশ্চয়ই খান তা হয়তো খাওয়া আছে আপনি খাবেন ক্যামেরা অন করে বেগন স্প্রে খাবেন কি আমাদেরকে দেখাবেন আপনি নিচে আছেন ভাই আমাদের সবার আমাকে তো বিচার বুদ্ধি করার জন্য আপনি যেটাকে বলতেছেন আলটিমেট স্ট্যান্ডার্ড যে ভালো মন্দ ভালো মন্দ থেকে শুরু করে তো যে কোনো কিছু আর গড় থেকে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আলটিমেট স্ট্যান্ডার্ড এখন আপনার গড় থেকে আসে একটা জিনিস যখন আমি আপনাকে বলতেছি যে অ্যাপ্লাই করে দেখান যে এটা সত্য না মিথ্যা এটা ঠিক না ভুল তখন আপনি বলতেছেন যে আপনার গড় থেকে আসা ওই ইনস্ট্রাকশন আপনি ফেলাই দিবেন কারণ না ওইটা ফেলাই দেওয়ার জন্য ব্রেন আপনার গড় আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে এটা তো ভাই আগা গোরা প্যারাডক্সিক্যাল একটা কথা আপনি এটাই বলতে যাচ্ছেন তো তাই না জেমস ভাই এটাই তো বলতে যাচ্ছেন আপনাকে তো মিস্টার বেন নেটটা তো করিনি আপনি তো আপনি তো এটাই বলতে যাচ্ছেন জেমস ভাই আগে 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 তো লোক শেয়ার হই আমি যেটা বললাম ওইটাই তো আপনি বলতে যাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তো ঠিক আছে আপনি তো আগা গোরা প্যারাডক্সিক্যাল লোক ভাই মানে কি অবস্থা আমি তো আমি তো দেখেন আমাদেরকে বলা হয় যে আমরা এক একটা সেকেন্ড জেমস ভাই জেমস ভাই একটা সেকেন্ড জেমস ভাই একটা সেকেন্ড আমাদেরকে বলা হয় যে আমরা আমাদের গেস্টকে মিস মিসরিপ্রেজেন্ট করি 
কি হলো না মানে আই ক্যান রিড মাই মোমেন্টস এই এই মোমেন্টদেরকে আমি রিড করতে পারি যে সে কি বলতে যাচ্ছে সে এক্স্যাক্টলি এই কথাই বলতে যাচ্ছে যে যে আলটিমেট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে যে আল্লাহর ওহি এবং ওই আল্লাহর ওহিকে ফলাই দেওয়ার ব্রেন দাজিনে ফলাই দেওয়ার মতো ব্রেন আলাই দিয়ে দিয়েছে তারে আমি কিন্তু <laughs> 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 আপনি তার মানে এই যে এইটা জিনিসটা মানেন না যে যে এই বিষ খেলে যে মানে বিষ খেয়ে এইটা যে রেমেডি নয় এই জিনিসটা আপনি মানেন না আপনি মানেন কি মানেন না সেই জিনিসটা আর ইন্ডিয়ার সব মানুষ মিথ্যাবাদী এই জিনিসটার এই দুটো কোয়েশন সিমিলার আপনার মনে হলো এই দুটো জিনিস সিমিলার কোয়েশন হলো আপনি যদি ওইটা আপনি মানেন কি মানেন না বোমা মারলে আমি কথার উত্তর দিব না কথা <laughs> আপনি জীবনে কখনো আপনার লেভেলে নামতে চাই না অমিত ভাই আপনি কি শুনছেন কিনা জানি না টলেমি এবং কোপারনিকাসের মানে পার্থক্য কত জানি আমি আপনি কল্পনা করতে পারেন অমিত ভাই কি বলছেন মানুষ কিন্তু একটা আলোচনার মধ্যে সেই অনেস্টি রাখতে হয় যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে ভাই টলমি আর কোপারনিসের মধ্যে কত আমি বলে দেবো আমি যাই না ভাই স্ট্রেট আপ বলে দেবো আমি কিন্তু থাপ করে বলবো না দুইশো বছর একবারে কখনো বলবো না আর আমাকে ধরাই দেওয়া হয় ধরাই দেওয়া হয় যে দুইশো বছর না এই তেরোশো বছর আমি তখন যে মানে হামলি স্বীকার করবো যে ধন্যবাদ আসিফ ভাই আমি এই জিনিসটা জানতাম না আচ্ছা অমিত ভাইয়ের অমিত ভাইয়ের কথা কিছু বলার ছিল অমিত ভাই শেষ করেন আপনি আপনার কথা
আমি একটা জিনিস এটা বলতে চাইছিলাম যে এই এই জেমস পন্ড ভাই একটা জিনিস জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ছোটবেলায় এই যে পাঁচারিটা ছেলে পড়া হতো তো সেখানে সেখানে একটা কথা ছিল যে অষ্টমীতে নারকেল খেলে মূর্খ হয় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমি খুব ভয় পেতাম এবং সত্যি করি মানে ছোটবেলায় আমি সত্যি এই জিনিসটা আমি খুব মেনে চলতাম এবং অনেকদিন পর্যন্ত আমি এটা মেনে চলেছি যে আমি নারকেল দেখলি আমি আগে দেখতাম যে অষ্টমীর দিয়ে অষ্টমী কিনা দেখে আমি নারকেল খেতাম ঠিক আছে তো এই যেমন এই জিনিসটা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে তখন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন হ্যাঁ ভাই আপনি অষ্টমীতে নারকেল খেলে মূর্খ হন এই জিনিসটা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন জেমস মন ভাই তাহলে আমি একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল বলতাম হ্যাঁ আমি এটা মানি ঠিক আছে এইটার মধ্যে ওরকম বলতাম না এটা মানি না মানি না আলোচনা করা আমি দেখলাম যে সত্যি এই জিনিসগুলোর মধ্যে কোন রকম যখন আমি পড়লাম সায়েন্স কি জিনিস এই জিনিসটা পড়লাম তখন আমি জানার চেষ্টা করলাম যে এই যে কথাটা বলেছে এর কি সত্যি কোনো ভিত্তি বা কোনো একটা কারণ থাকতে পারে দেখলাম না লজিক্যালি এর কোনো রকম কারণ থাকতে পারে না এবং সত্যি আমি তারপর খাওয়া শুরু করলাম এবং দেখি অনেকেই খায় আমেরিকাতে লোকজন তো কি অষ্টমী কি নবমী কি দশমী কখন কি সে তো জানি না আইনস্টাইনও দেখলাম এরকম কোনো কিছু ছিল বলে জানি না নারকল টারকল হয়তো খেয়েও ছিল সে কোকোনাট কি খায়নি বিশ্বাস করে মেনে নেব এখনো পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত প্রমাণ হয় দুশো বছর পরে যদি চিউস দেবতা সত্য এটা প্রমাণ হয় দুশো বছর পরে যদি প্রমাণ হয় যে আমি আল্লাহ আসিফ মহিউদ্দিন আল্লাহ এটা যদি দুশো বছর প্রমাণ হয় এইরকম তো যে কোনো বক্তব্যের ক্ষেত্রেই তো এই কথাটা এই যুক্ত এই মানে ফালতু কথাটা লাগানো যায় এবং এটাকে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায় তাই না এবং কতগুলো জিনিস দেখুন এই যে যেমন এই যে এখন যখন আমরা এই কথাটা বলছিলাম যে আপনি যে কথাটা বললেন অবশ্যই যদি আজ থেকে দুশো বছর বাদে কোনো কিছু যদি প্রমাণ হয় আমি মেনে নেবো যদি মাল্টিভার্স আছে এই জিনিসটা প্রমাণ হয় ডাক্তারি করাটাই তো অনুচিত কাজ হয়ে যায় কেননা উনি যে যেগুলো প্র্যাকটিস করতেছেন এই সবগুলাই যদি দুই বছর দুইশো বছর পরে ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে তো এই জন্য জেন্স ভাই নিজের যুক্তি অনুযায়ী ডাক্তারি বেশা বাদ দিয়ে চাকির নেখা যাওয়া উচিত মাদ্রাসায় করা উচিত সেইজিনিসটাইজিনিসিয়েশন হাঁপানি ভালো হয়ে যায় এই হয়ে যায় সেই হয়ে যায় কিন্তু এটা যদি আমি একটা অ্যাসোসিয়েশন স্টাডি করি সেই জিনিসটা আমি অ্যাসোসিয়েশনটা আমি দেখতে পাই না এই যেমন একটা একটা মন্দির আছে ভারতবর্ষে একটা মন্দির আছে যেখানে প্রতি বছর একটা একটা সময় মাসের একটা সময় ওই বর্ষাকালের 
এরকম সময় মাছের মুখে একটা খাবার একটা যে পোনা মাছ ধরে আনতে হয় তার মুখে একটা তাদের স্বপ্ন প্রদত্ত কিছু ওষুধ আছে সেই ওষুধটা দিয়ে লোকজনের লোকজনকে খাওয়ায় নাকি তাতে হাঁপানি বা ইয়েটা ভালো হয়েছে দেবীর কৃপা এটা ভালো হয়েছে তা এই জিনিসটা কি এটা কি কোনো একটা এটা কি প্লেসিবো নাকি একটা ইয়ে এটা প্লেসিবো নাকি সত্যি এটার কোনো ইম্প্যাক্ট আছে সে যদি স্টাডি করে দেখেন এই অ্যাসোসিয়েশন স্টাডিটা কিন্তু অনেকবারই অনেক কি করে দেখেছে এটা কোনো রকম ভাবে কাজ করে না তার থেকেও বড় কথা এই যে ওষুধটা কিভাবে কাজ করছে সেটার কোনো রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না তার কোনো রকম ফার্মিক কাইনেটিক্স জানি না কোনো রকম ফার্মিক ডাইনামিক্স জানি না সেটা কিভাবে কাজ করছে তার কোনো সাইড এফেক্ট কিনা আমি জানি না আমি আমার পেশেন্টের উপরে কখনো এই রেসটা আমি নেব না যদি ক্লেম করে তারা যে এটা ভালো হয়ে যায় যদি এটা ক্লেম করতে আসে আচ্ছা আমি আমি যাবো তাহলে আমি কিছু বছর পরে প্রমাণিত হয় তাইলে অমিত ভাই হ্যাঁ এটা আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে অমিত ভাই যদি 200 বছর পর প্রমাণিত হয় যে পানি পরাতে কাজ হয় আর ডাক্তারি ওষুধে কোনো কাজ হয় না এটা যদি 200 বছর পরে প্রমাণ হয় তাহলে আপনি এখন কেন মেনে নিচ্ছেন না যে আমাদের মানে ডাক্তারি সব মেডিকেল সায়েন্স ফলাই দিয়ে পানি পরা খাওয়া উচিত দেখুন এখনো পর্যন্ত এই পানি পড়াতে কাজ হয় না এই জিনিসটা আমি দেখেছি ফার্স্ট অফ অল এই এখন যে পানি পড়াতে কাজ হয় না এটা আমি দেখেছি তার মানে যদি কাজ হয় যদি প্রমাণ করে তাহলে তাদের নিঃসন্দেহে কিছু মেথোডোলজি আছে স্পেসিফিক মেথোডোলজি আছে কিছু লজিক আছে কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে সেইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে এই জিনিসগুলো কাজ করে এই জিনিসটা হতে পারে তা যদি সেটা হয় সেই মেকানিজমটা তারা ব্যাখ্যা করতে পারে যদি এখনো আজ থেকে দুশো বছর বাদে কেন এখনো যদি আমাকে ব্যাখ্যা করে আমাকে যদি কনভিন্স করে আমি যদি তার তথ্য প্রমাণ দেখতে পারি তাহলে আজকেও আমি এটা মেনে নেবো বললো যে না ওষুধ প্যারাসিটামল খেতে হবে না ওই পানি পড়া খাও তাহলেই হয়ে যাবে এবং অক্ষরে অক্ষরে জিনিসটা ফলো করো যদি এইটা বেস্ট হয় তাহলে এটা করতে পারি কিন্তু এখন তো এই জিনিসটার কোনো রকম ইয়ে তো আমি দেখছি না অ্যাপ্লিকেশন দেখছি না কেউ যে পানি পড়া খেয়ে ভালো হচ্ছে সেটা তো দেখছি না আমি দেখছি আচ্ছা তাহলে অমিত ভাই অমিত ভাই অ্যানসারটা হচ্ছে যে অমিত ভাই অমিত ভাই যদি প্রমাণ পায় তাহলে মেনে নেবে যখন প্রমাণিত হবে তখন মেনে তখন মেনে নেবে প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেটাকে মেনে নেবে না তো একই প্রশ্ন আমার জেন ভাইয়ের কাছে জেন ভাইয়ের কাছে জেন ভাই এখন এখন একই প্রশ্ন আপনার কাছে যদি আপনার ইয়ে তো ওইরকম যে আপনার চিন্তা ভাবনা তো ওইরকম যে দুশো বছর পর প্রমাণিত হবে না হবে ওইটা নিয়ে আপনি ধরে 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 বসে আসছেন তাহলে আপনি ডাক্তারি পেশে কেন কন্টিনিউ রাখতেছেন যেখানে আপনার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে দুশো বছর পর প্রমাণিত হইতে পারে দুশো বছর পর যদি প্রমাণিত হয় যে আপনার ডাক্তারি পেশা একটু আমার প্রশ্নটা একটু বুঝে তারপর অ্যান্সার করবেন দুশো বছর পর যদি প্রমাণিত হয় যে আপনি ডাক্তারি পেশা যে ধরনের ওষুধ রেকমেন্ড করতেছেন যে ধরনের চেক করতেছেন সেগুলো পুরোটাই রং এটা যদি প্রমাণিত হয় ওইটা ধরে এখনই আপনি ডাক্তারি পেশা বাদ দিচ্ছেন না কেন আচ্ছা ফারাজ ভাই আমি কি অমিত ভাই কে একটা ছোট না না বায়োলজিক্যাল ভাই আমি আমি একটু জেন ভাইয়ের কাছে এই প্রশ্নটা একটু অ্যানসারটা নিয়ে নেই তারপর অমিত ভাইয়ের সাথে আপনি বলেন সরাসরি জি জেন ভাই উত্তর পাবেন না তো ফারাজ ভাই উত্তর পাবেন না তো হুদাই প্রশ্ন দেখি দেখি আমি তারপর অডিয়েন্স এর জন্য একটু সুযোগটা দেওয়া হচ্ছে পুরানো চেষ্টা করুন দ্বিতীয় নাম্বার দ্বিতীয় নাম্বার আয়াতটা কি একটু বলি আমি তাকি আপনারা সব জানেন অবশ্যই যে এটা কোরআন মানে এটা হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য তাহলে আমাদের ধর্মের প্রথমেই তো হচ্ছে কথা যে বিশ্বাস अमित भाई बस बस उत्तर दिल निजे সেই কার্টিসিটা অমিত ভাই ইয়া করলো আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করলো আপনি সেই জিনিসটা করবেন না আপনি ওটাকে অ্যাভয়েড করবেন এই সুযোগ আমি আপনাকে কখনোই দিব না যদি আমরা যে কষ্টটা করতেছি সেই কষ্টটা আপনাকেও করতে হবে সেই কার্টিসিটা আপনাকেও বজায় রাখতে হবে আপনি আমাদেরকে একটু বলেন স্পেসিফিক একেবারে স্পেসিফিক একটা ইয়ে আপনি আমাকে বললেন যে বিজ্ঞান তো এত বছর পর প্রমাণ করতে পারে আপনি ওই ইয়ে ধ্যান ধারণা রাখতে কেন এখন ডাক্তারি চর্চা করতেছেন যে দুশো বছর পর তো এটা প্রমাণিত হইতে পারে যে আপনি এখন যে চর্চা করে যেগুলা যে ধরনের চেক আপ করতেছেন এবং যে ধরনের ওষুধ দিতেছেন সেটা ভুল হইতে পারে তাহলে আপনি কেন এটা করতেছেন আপনি কেন আপনার ডাক্তারি পেশা কন্টিনিউ রাখতেছেন আশা করি আপনি একজন ডাক্তার আমার সিম্পল প্রশ্নটা আপনি বুঝতে পারছেন এবং আমি চাই আপনি আনইন্টারাপ্টেডলি এটার অ্যান্সারটা দেন আমি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করবো না আমি দেখাতে চাই একজন ডাক্তার কিভাবে এই অ্যান্সারটা করেন যে এবং ধর্ম মানুষের মাথাটা কিভাবে খায় আমি শুধুমাত্র এই অ্যান্সারটা আপনাকে আমি আপনাকে এলাও করতেছি প্লিজ আডমিট করে বলুন ফরাজ ভাই গুড নাইট গুড নাইট ভাই ভাই জমজমের পানি জমজমের পানি সম্পর্কে মানে আগে তো অনেক কম জানা ছিল 
তো আজকে এখন চোদ্দোশো বছর পরে সেই পানি নিয়ে হচ্ছে আবিষ্কার করার পর সেখানে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরিন সোডিয়াম নামক ডট 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 অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেটা দেখা যাচ্ছে যে সবগুলোই সেগুলো কিন্তু হিউম্যান বডির জন্য ভালো এখন কথা হচ্ছে আমরা চোদ্দোশো বছর আগে বা এরা ওই ধরেন তৎকালীন সমাজে যখন এই কূপ সৃষ্টি হয় ইব্রাহিম আলাস্তার এনিওয়ে তো তখন কিন্তু আমরা জানতাম না যে এটা এটা সিম্পলি কূপ হিসেবেই জানতাম তাই না তো বিজ্ঞানের আবিষ্কার পরিমার্জন পরিবর্ধন সংস্করণ এইগুলোর মাধ্যমেই তো হচ্ছে আজকে জানতে পারছি আমরা যে ইয়ার পানি এখন হচ্ছে সেটা শুধু পানি না এবং সেটা অনেক বইটির জন্য উপকার উপকার করে তো আমি যখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার ধর্মের বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় আসা হয় যেমন আমাদের ধর্ম ধর্মের ধর্মে আছে যে যখন মৃত্যুরেশন করতে হয় তখন একটু যে কোনো দিকে হচ্ছে কাতে কাত হয়ে মানে বসে করা ভালো আই থিঙ্ক অমিত ভাই এটা জানেন অমিত ভাই উনি যে কথাটা বললেন সেটার স্পেসিফিক অ্যান্সার অমিত ভাই কি দিলেন আর সেই প্রশ্নটারই ছাইপাস কি কথা উনি বললেন আমি তো এটাই দেখাতে চাইছিলাম যে মানুষ মানুষের মাথায় যখন ধর্ম নামের ভাইরাস ঢুকে তখন সে কি ছাইপাস কথা বলে হোক সে একজন ডাক্তার আমার পারপাসটা এটাই ছিল আসিফ ভাই কিন্তু ফারাজ ভাই উনি বলতে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে ফারাজ ভাই ওনার যে উনি যে উত্তরটা দিলেন সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করতে পারছে যে ধর্ম যেটা বলা ছিল সেটাই সত্য তাহলে ওই যে আজওয়া খেজুরের যে বিষয়টা সেটাও তো হয়তো বিজ্ঞান তো নিশ্চয়ই এইখানেই আসবে ঘুরাফেরা তো এইটাই মাইন নিতে হবে বিজ্ঞানেরও তাই না তাহলে উনি আজওয়া খেজুর খেয়ে বিষ খায় আমাদের দেখাইতে সমস্যাটা কোথায় উনি তো এটাই এই পয়েন্টটাই প্রুফ করতেছে আমাদের সামনে আপনার হিন্দু ধর্মে বা বাইবেল আমরা কি আপনাকে গোমূত্র খাইতে বলছি আমাদের জানার ইচ্ছা যে আপনি সাতটি আজবা খেজুর খেয়ে বিষ খেয়ে পটাশিয়াম সায়নেট খেয়ে আমাদেরকে সরাসরি ইসলাম ধর্মের সত্যতার প্রমাণটা দিবেন নাকি দিবেন না ধর্ম যেটা বলেছে বিজ্ঞান ঘুরে ফেরা সেটা কি সত্য প্রমাণ করতেছে তাহলে এটাও তো সত্য কথা তাই না সাতটি আজবা খেজুর করলে খাইলে বিশ তো কাজ করে না এটি তো সত্য কথা তাহলে তো এটা প্রমাণ করে ভিডিও অন করে প্রমাণ করে দেখাতে সমস্যাটা কোথায় আপনার আমি বুঝি যেটা আপনার মেটাবলিক যে সমস্ত রিয়াকশন আছে আপনার শরীরে যে সমস্ত মেটাবলিক রিয়াকশন আছে সেইগুলোকে নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করছে এইরকম একটা কেমিক্যাল কে বলে বিষ আমি ভিডিওটা ছাড়ি একটু শোনেন একটু শোনেন আবার আরেকটা ভিডিও শোনেন কামড় কিংবা কোন জাদু বান এগুলো তাকে কখনো ক্ষতি করবে না 
যদি আজও খেজুর খাওয়ার অভ্যাস থাকে আমরা অতি সম্প্রতি একটা ভিডিও দেখেছি ইরানের একজন স্কলার তিনি প্রতিদিন অনেক বছর ধরে আজও খেজুর খাওয়ার অভ্যেস ছিল এবং তিনি একটি ডিবেটের মাঝখানে তিনি বলেছেন আমি এত বছর ধরে আজও খেজুর খাই এবং আমার বিশ্বাস আমি বিষ খেলে আমাকে এটা ক্ষতি করতে পারবে না তখন সে সবার সামনে বিষ পান করেছিল এবং আল্লাহর মেহরবানি আল্লাহর কি ক্ষুদ্র যে এখনো পর্যন্ত ওই ব্যক্তি সুস্থ আছে তাই আমরা হেলদি ডায়েট হিসেবে আজও খেজুর খেতে পারি যেটা যে কোনো ধরনের রোগ বাড়ে থেকে আমাদেরকে হেফাজত করবে আমরা <laughs> <laughs> আমি আপনাকে হাদিসটা সব বের করে দেখাচ্ছি যে দেখেন স্ক্রিনে ভাসছে সহি বুখারি তাহিদ পাঁচ হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস এখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল বেলায় সাতটি আজওয়া উৎকৃষ্ট খেজুর খাবে সেদিন মানে সকালবেলা যদি আপনি খান সেদিন কোনো বিষ ও জাদু তার ক্ষতি করবে না সেদিন কোনো বিষ ও জাদু তার ক্ষতি করবে না মানে যেই দিন আপনি খাবেন সেই দিন কোন বিষ বা জাদু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সরাসরি আল্লাহ প্রত্যেক দিন আপনি প্রত্যেক দিন খান না আপনি প্রত্যেক দিন খান না না ভাই আমার প্রয়োজন হয় না কেন খান যেদিন প্রতিদিন সকালে কয়েকটি আজওয়া খেজুর খালি পেটে খেলে সেদিন তাকে কোন বিষ বা জাদু ক্ষতি করতে পারবে না বলে হাদিসে বর্ণিত রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন ষাটটি খেজুর বা ক আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে তাড়াতাড়ি চলে আসেন আপনার জন্য একটা আপনার জন্য একটা জায়গা খালি রাখা হয়েছে প্লিজ চলে আসুন আমি আপনার কান্নাকাটি শুনতে চাই আপনি যে নবীকে বললে কান্নাকাটি করেন কান্নাকাটি শুনতে চাই প্লিজ আসেন এর আগের দিনও এইভাবে এভাবে তিনি চলে গেলেন দেখেন আসিফ ভাই আমার কিন্তু জেন্স ভাইয়ের সাথে কোনো পার্সোনাল শত্রুতা বা কোনো কিছু নাথিং নাথিং আই হ্যাভ কিন্তু এটা একজন ডাক্তার হয়েও কেন উনি করতে পারেন না যে স্পেসিফিক প্রশ্নের স্পেসিফিক অ্যান্সার বা পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে থাকা এটা উনি কেন করতে পারেন না আপনি মনে হয় সরি আমি আপনাকে থামা দিচ্ছি না আপনি যদি মনে হয় অমিত ভাই কি সেটা বলতে চাচ্ছিলেন জি ভাই আমি এরকম কখনো দেখি নাই আমার কাছে জিনিসটা অ্যাবসার্ড মনে হয় আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করছি 
অমিত ভাই আপনি কি কখনো দেখেছেন যে ফার্মাকোলজি বা মেডিকেল সায়েন্সে একটা নাল হাইপোথিসিস এভাবে শুরু হচ্ছে যে যদি 500 বছর পর বা যদি এক্স বছর পর এটা হয় এটা কি কখনো দেখেছেন না ভাই আমি দেখিনি এটা অসাধারণ ছিল এটা স্যাভেজ ছিল ভালো ছিল এটা রিস ভাই স্যাভেজ অসাধারণ ছিল দারুণ হয়েছে এটা খুবই সুন্দর হয়েছে ভাই এই ফালতু ইয়েটা নিয়ে যে কি পরিমাণ মানে ডিসকাশনের টাইম ওয়েস্ট হয় এইজন্য আমি এটা শুরুতে বলতে চেয়েছিলাম আরেকটা হচ্ছে যে আপনার মানে উনি আজকে যেটা করলো এটা এন্টারটেইনিং ছিল বটে বাট উনি লিটারালি একটা কোশ্চেনেরও आंसर দেন নাই বুঝছেন মানে একদম শুরুতে আপনার যে কোশ্চেনটা করলেন না যে টলেমির বানান কি এটা 5 সেকেন্ডে দেওয়া যায় উনি এটা না করে মানে উনি কি কি প্রমাণিত হবে এটা করলে হ্যাঁ এটা করলে কি আপনাদের প্রমাণিত হবে নাকি এটা হচ্ছে তার आंसर ইনি তবে জেমস মার্ফ আমি কি জেমস মার্ফ ভাই কিন্তু নিজে এমবিবিএস ডাক্তার বলি দাবি করেছেন ইনি এনাকে আমি এনার ছবিটা আমি দেখলাম এনাকে এনার সাথে আমার আগে কথা হয়েছে সে মনে আছে ফারাজ ভাই উনি এসছিল না নিয়ে একটা মনে আছে তো ও হোমোফোবিয়া একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার আপনি কি জানেন জানেন হোমোফোবিয়া একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার আমি পড়ি না কিন্তু আরেক ডাক্তার বলছে দেখেন হ্যাঁ আর এটা মাতুব্বর ভাই তো কোন আমাদের সাথে ছিল মাতুব্বর ভাই এক্সান এরা সবাই আমাদের সাথে ছিল উনাকে না আমি জানি না উনি আমার সাথে শুধুমাত্র এটা বলছেন এটা না এটা তাকে আইনে পড়াইছে তো আর্টিকেলটা কি লেখা ছিল এটা তো আপনি মাতুব্বর ভাই এনে পড়াইছেন আমি লাস্ট আপনি লাস্ট লাইভটা দেখেছেন কিনা মানে যুক্ত হওয়ার আগে আপনি জানি না বাট আমি টপিকটা উঠিয়েছিলাম যে আপনি যে ইসার কথা বলছেন এটার কথা বলছেন যে আপনি যে বলেছিলেন যে হোমোফোবিয়া একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার এই অনুযায়ী আপনার নবী তো একজন হোমোফোবিক লোক ছিলেন তাহলে কি আপনার নবী একজন মেন্টাল ডিসঅর্ডার পারসন কিনা কোশ্চেনটা বললাম উনি দেখি বলতেছেন ভুলে গেছে তার মনে নাই কি বলছে না বলছে তার কিছু মনে নাই আচ্ছা আগের দিনে লাইভটা আমি খেয়াল করিনি তখন আমি দেখিনি তখন সেদিনকে আমি খুবই বিজি ছিলাম সেদিনকে আমি এলাম একটুখানি ওনার সাথে কথা বলার জন্য তারপর এখানে কল চলে এলো সেটাতেই ব্যস্ত হয়ে গেলাম দিয়ে আর কথা হয়নি আশাও হয়নি আর শোনা হয়নি তবে ফারাজ ভাই সেদিনকেও ফারাজ ভাই যখন এই মাতুব্বর ভাই যখন ওনাকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ে পড়ে বেড়াচ্ছেন উনি কিন্তু মানে অর্থগুলো অনুধাবন করতে পারছিলেন না একেবারেই মানে ওনাকে যেটা বলা হচ্ছে সেটা বাংলা করে বলা হলেও উনি অর্থগুলো ওখানে কি লেখা আছে এই জিনিসটা তার লেভেলই তো আপনারা নাই এইজন্য তো সে সে বুঝতে ছিল না মানে তিনি আমি সত্যি আমি আমি জানি না উনি নিজেকে এমবিবিএস ডাক্তারি ক্লেম করেন কিন্তু কোথা থেকে উনি এমবিবিএস করেছেন আমি জানি না কিন্তু উনার বেসিক কিছু জিনিসের একটুখানি অভাব আছে আমি জানি না উনি মানে উনি হতে পারে আমি ওকে ইয়ে করছি না উনি হয়তো অ্যাজ এ ডক্টর মানে সবসময় যে একটা খুব বিয়ে দরকার হয় সেরকম না উনি টেকনিক্যাল আই থাকতে পারে এক্সপেরিয়েন্স থাকতে পারে কোনো বড় মানে বড় কলেজ থেকে পড়ে থাকতে পারেন এই গ্রি সেটা সমস্যা না কিন্তু আমি আই রিয়েলি ডাউট মানে তিনি কতটা মানে নিজের <laughs> ঠিক আছে সেটা অনেকে থাকে না ইভেন লেটস সে যে তারা নিজেদের ডোমেইনে নলেজেবল বা তারা একজন ভালো ডাক্তার হয়েও মানে এই দুইটা সাইমালটেনিয়াসলি ট্রু হতে পারে আমার মনে হয় হ্যাঁ হতে পারে হ্যাঁ এটা কিন্তু হতে পারে এই জিনিসটা কিন্তু আমি আপনার সাথে একমত যে এটা তো এটা তো আমি বললাম যে এটা 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 হইতে পারে কিন্তু তার মধ্যে তো সেই অনেস্টিটা নাই যে ধরেন আপনি তার যদি কোনো একটা ইয়া দেখায় দেন সে ভুল বলছে এরকম কিছু দেখায় দেন সে তো অনেস্ট কেন <laughs> 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 ভাই <laughs> মানে <laughs> 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 আমার 
তাহলে কি জেমস বন্ড ভাইয়ার আশা বাদ দিব উনি এর আগের দিনও চলে গেলেন এরকম না জানাই হ্যাঁ আমি না আমি লাস্ট লাইফটা আরেকবার দেখছিলাম বুঝছেন ইয়ে ভাই অমিত ভাই আমি ওনার ওনার লাস্ট লাইফটা উনি যেখানে আসছিলেন ওই লাইফটা আমি আরেকবার দেখছিলাম এবং আমার মনে হয়েছিল লাইফটা দেখার পর যে একটা রিকোয়েস্ট করি আপনাদের যে আপনি আর সে একটু কথা বলুক अबाउट হোমোসেক্সুয়ালিটি এটা কি মেন্টাল ডিসঅর্ডার কিনা নাকি হোমোফোবিয়া একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার আর কোনটা আর যদি মেন্টাল ডিসঅর্ডার হয় তাহলে কি তার নবী একটা মেন্টালি ডিসঅর্ডার লোক হিসেবে ইয়া হয় কিনা মানে চিহ্নিত হয় কিনা তো এটা নিয়ে আমি ভাবছিলাম যে আপনারা দুজন একটু কথা বলেন বাট আজকে তো সেই সুযোগটা হলো না সেই অনেস্টলি তো আমরা দেখতে আসি যেটা <laughs> <laughs> যে 